நான் திலகவதி பழனி என்னடா வந்த உடனே பாடுறாங்களே அப்படின்னு பார்த்தீங்களா அதுதான் என்னோட கலை கட்டைக்கூத்து எந்த ஒரு கேரக்டரும் ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் தன்னை தானே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிப்பாங்க தெம் செல்ஃப் தேவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் நான் இந்த நாட்டு ராஜா எனக்கு இத்தனை ஒய்ஃப்ஸ் இருக்காங்க ஸோ மெனி ஒய்ஃப்ஸ் ஐ ஆவ் ஸோ மெனி சில்ட்ரன்ஸ் ஐ ஆவ் அப்படின்னு அவங்களே சொல்லிப்பாங்க ஸோ அதே மெத்தட் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் என்னை பற்றி நானே சொல்லிக்கிறதுக்கு நான் வந்து கட்டைக்கூத்து நடிகர் நான் கட்டைக்கூத்து குருகுல பள்ளி காஞ்சிபுரத்தில் என்னோட குரு மிஸ்டர் பி ராஜகோபால் அவங்களோட ஒய்ஃப் ஹன்னா எம் டி புரியன் அவங்க தான் கட்டைக்கூத்து குருகுல பள்ளியோட ஃபவுண்டர் அவர்கிட்ட தான் நான் கட்டைக்கூத்து கலையை எட்டு வருஷம் படித்தேன் பன்னெண்டு வயசுலேருந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் அவரோட அசிஸ்டண்ட்டாகவும் வேலை செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இந்த கட்டைக்கூத்து கலையை அறிமுகப்படுத்தினது என்னோடய சித்தப்பா முனுசாமி ஐயா அவர்கள் அவர் வந்து தென்னாட்டு நாரையூர் கூத்துன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு ரெண்டு பெரியப்பா இருக்காங்க ரெண்டு சித்தப்பா இருக்காங்க என்னோடய அப்பா எல்லாருமே தென்னாட்டு நாரையூர் கூத்துன்னு புராண கதைகள் தான் ஆடுவாங்க அப்போது என்னோடய சித்தப்பாவுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது என்னோடய குரு மிஸ்டர் பி ராஜ்கோபால் கிட்டே இருந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வாங்கிட்டு கிராமத்தில் எல்லா குழந்தைங்களும் சேர்த்து ஒரு கதை முழு ராத்திரி கூத்து நைட்டு பத்து மணிலேருந்து மறுநாள் காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் ஆடுற மாதிரி ஒரு கதையை சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து சும்மா நீ சும்மா தானே சுற்றின்னு இருக்கே வாயா ஜாயின் பண்ண அப்படின்னு என் சித்தப்பா சொன்னார் சரி ஈவினிங்கில் தானே இருக்கே அப்படின்னு போய் ஜாயின் பண்ணும் என்னோடய ரெண்டு கசினோட நானும் அங்கே அந்த கூத்தை கற்றுக்கிட்டு ஆடணும் அப்புறம் ஒரு நாள் சான்ஸ் கிடச்சிது என்னோட குரு மூலியம் முன்னாடி நாங்கள் அந்த கலையை வந்து ஆடி காட்டுறதுக்கு அப்போ அவர் சொன்னார் நம்ம கட்டைக்கூத்துக்காக ரெசிடென்சி ஸ்கூல் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறோம் காஞ்சிபுரத்தில் யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட கசின்ஸ் ரெண்டு பேரோட நான் அந்த ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணோம் முதல் பேட்ச் வந்து இருபத்தி ஒரு பேர் தான் அதில் மூணு பொண்ணுங்க மூணே மூணு பொண்ணுங்க அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் கலை குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாங்க நானே இன்னொரு ரெண்டு பசங்க அப்படி தான் நாங்கள் வந்து அந்த ஸ்கூல் லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கட்டைக்கூத்து கட்டைக்கூத்துன்னு ஒரு நாலு முறை சொல்லிட்டாங்க ஆனால் கட்டைக்கூத்து என்னென்னு தெரியலையாப்பா அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா கட்டைக்கூத்துனா கட்டையால் செய்யப்பட்ட ஆடை அணைகலன் எல்லா காஸ்ட்யூம்ஸும் மேடட் பை உட்டு உட்டுனா நம்ம தமிழில் கட்டைன்னு சொல்லுவோம் எங்களோட காஸ்ட்யூம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கட்ட வேஷம்னா எல்லாமே கட்டையால் செய்யப்பட்டிருக்கோம் கூத்து இட்ஸ் சேம் டைம் வி ஹாவ் டு சிங் டான்ஸ் அண்ட் ஆக்ட் ஒரே நேரத்தில் செய்யணும் ஸோ கட்டை கூத்து அதுதான் கட்டை கூத்துன்னு சொல்லுவாங்க விழா காலங்களில் இந்த மாதிரி திருவிழா சமயங்களில் இப்போவும் சீசன் டைம் முழு ராத்திரி நம்ம கட்டை கூத்து கலையை ஆடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் எட்டு வருஷம் படிச்சுட்டு நான் வந்து சென்னைக்கு வந்தேன் சென்னையில் வந்து காற்றாடி ஒரு அமைப்பில் காற்றாடியோட ஃபவுண்டர் மிஸ் சங்கீதா ஈஸ்வரன் கிளாசிக்கல் பரதநாட்டியம் ஆர்டிஸ்ட் அவங்களோட இந்த ஃபோக் ஆர்டிஸ்ட் திலகவதியும் சேர்ந்து கலை மூலம் கல்வி நிறைய கல்விகள் இருக்குது போர்டில் எழுதி போட்டு புக்ஸில் படித்து வித்தியாச வித்தியாசமாக என்ன கலை மூலம் கல்வி அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா கலையை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் ஒரு கலையை கற்றுக்கிறது மட்டும் பெருசு இல்லை அதை வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் எத்தனை விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் அதில் எவ்வளோ டூல்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் யோசித்து தான் நம்ம இந்த வந்து செஞ்சுட்டுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா நார்த் மெட்ராஸ்லலாம் நம்ம வந்து ஸ்லம்ஸில் நிறைய வேலை செய்வோம் அங்கே இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸ் அங்கே இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த கொ அந்த ஜனங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு ப்ராப்ஸ்லாம் கொண்டு வரதுக்கு நம்ம எப்படி இந்த கலையை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லாரி லோலாக்குன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் லாரி லோலாக்கில் யார் அந்த நிஜ யமன் யமன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் யம தர்மராஜா கதை வச்சுட்டு பெருசா அப்படியே கண்ணெல்லாம் முட்டை முட்டை போட்டுக்கிட்டு கயிறு வச்சுட்டு வந்து அப்படியே ஒரு கயிறை போட்டு நம்மளும் தூக்கிட்டு போவார் மேலோகத்துலேருந்து அவர் பூலோகம் வந்து வயசானவங்கள நோய் நோடியோடு இருக்கிறவங்கள தான் தூக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தார் ஆனால் இப்போ அவருக்கு வேலையே கிடையாது ஏன் சொல்லுங்க ஏன்னா நம்மளே அவரை தேடி போயிடுறோம் சீக்கிரமாகவே நம்ம ஆயுள் முடியாததுக்கு முன்னாடியே போயிடுறோம் எப்படி நிறைய ட்ரிங்க்ஸு ஒரு வண்டியில் ரெண்டு பேரையும் ஹெல்மெட் போட்டு போனோன்னா நாலு பேரும் ஹெல்மெட் இல்லாமல் போய் விழுறோம் ஆட்டோவில் ஒரு மூணு பேர் போகலான்னு பார்த்தா பதிமூணு பேர் ஆட்டோவில் அடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நாமளே செத்துக்கிறோம் அதை வந்து எப்படி வந்து ஒரு குடிப்பழக்கத்தை போயிட்டு நம்ம வந்து தடுக்கணும் ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியில் வந்து குடிப்பழக்கம் நிறையா அதிகமாக இருக்குது அதை வந்து ஜனங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கணும்னா
கேட்டு 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 அழுத்து போன வார்த்தை யாருக்குமே வந்து புதுசாக தெரியாது ஆனால் இந்த மாதிரி கலை மூலயமா ஒரு கட்டைக்கூத் ஆர்ட்ஃபார்ம் ஒரு கிளாசிக்கல் பரதநாட்டியம் ஆர்ட்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி கலை மூலயமா ஜனரஞ்சகமாக இருக்கிறதுலே ரொம்ப வித்தியாசமாக பாட்டோட வசனத்தோட ஒரு யம தர்ம ராஜனே வந்து எனக்கு வேலை இல்லை ஏன்னா நீங்களே என்னை தேடி வரீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜனங்க வந்து அதை பற்றி யோசிப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை இது தான் அப்படி செஞ்சு நல்ல இம்பேக்டும் இருந்திருக்கு இப்போவும் அந்த ஏரியாக்கெல்லாம் நம்ம போனால் நீங்கள் முன்னே யம தர்மன் போட்டிங்கல்ல அந்த யம தர்ம ராஜா எங்களுக்கு இப்போவும் ஞாபகம் இருக்குது குடிப்பழக்கெல்லாம் பற்றி நாங்கள் இப்போவும் யோசிக்கிறோம் எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்பேக்ட் இப்போவும் இருக்குது ஸோ கலையை சும்மா கலையை பணம் சம்பாதிக்கிற ஒரு விஷயமா வச்சுக்காம இந்த மாதிரி சோஷியல் ஒர்க்குக்கும் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனோட நம்ம வேலை செய்கிறேன் நான் வந்து ஒரு மூணு வருஷம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனோட இப்போது எனக்கு போகணும்னு நான் ஆசையாக தான் இருக்குது பட் நிறைய வேலை இருக்கிறதுனால போகிறதில்லை ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் பார்க்க சமயத்தில் எனக்கு பயமாக இருந்தது ஒரு அருவறுப்பாக இருந்தது ஆனால் அந்த பசங்க நார்மலாக இருக்க மாட்டாங்க ஆனஸ்ட்டாக சொல்ல பண்ணால் என் நான் சொல்கிறேன் என் மனசார எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு வேலை செய்யணும் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்டா இவங்க வந்து இப்படி இருக்காங்க அது இல்லாமல் ரொம்ப பயமாகவும் இருந்தது எதுனா ஆச்சுன்னா நம்ம மேலே வந்துடுமா அப்படின்னு பயம் இருந்தது ஆனால் அந்த பயம்லாம் எனக்கு கொஞ்ச நாள்லேயே போயிடுச்சு ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதத்துலேயே போயிடுச்சு ஏன்னா அந்த குழந்தைங்க அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பாங்க என்னோடய கிளாஸில் அவங்க தனித்தனியாக ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் செய்ய முடியும் சில பசங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு வந்து பாயிண்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சில சில கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஆனால் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கலையை சேர்த்து எல்லாரும் ஒரு கை தட்டுறது இல்லைன்னா எல்லாருமே யூனிக்காக ஒற்றுமையாக அந்த குழந்தைங்க செஞ்சு இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மொட்டு பூ மொட்டு எல்லா குழந்தைங்க கொஞ்சம் கையை மூட முடியும் அட்லீஸ்ட் இப்படி மூடுவாங்க இப்படி மூடுவாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து மொட்டு ஓப்பன் பூ சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் நம்ம நம்ம கூத்தில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஆடுற சமயத்தில் இல்லைனா பாடுற சமயத்தில் இல்லைனா பரதநாட்டியத்தில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்களோட சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் யூனிக்காக செய்கிற சமயத்தில் அந்த குழந்தைங்க அவ்வளோ சிரிக்கும் காலையில் எனக்கு வந்து டியூஸ்டே தேர்ஸ்டே தான் க்ளாஸ்னால் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடியே டியூஸ்டே மார்னிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க பன்னெண்டு மணிக்கு என்னோடய க்ளாஸ்னால் காலையிலேருந்து அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க பூ மொட்டு பூ மொட்டு பூ மொட்டு குழந்தைங்க க்ளாஸில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குமா இதில் டீச்சர்ஸோட ஃபீட்பேக் எனக்கு எனக்கு அதெல்லாம் தான் ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக இருந்தது நம்ம இந்த கலையை வச்சுக்கிட்டு கட்டைக்கூத்தை வந்து ஒரு கட்டைக்கூத்த கலைன்னு மட்டும் இல்லை எந்த கலையுமே வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது ஒன்று செய்கிறோம் அதில் இதில் எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது அந்த குழந்தைங்களோட வேலை செய்யத்தில் அவ்வளோ ஆசையாக இருந்தது ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட்டை நடந்தும் நான் அந்த வந்து கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு நாள் திடீர்னு என்னாச்சுன்னு தெரியாது மாடியிலேருந்து வந்தால் அவள் பாட்டு பிடிச்சா சதியே இல்லாத இந்த உடம்புல சதியாகவே பிடிச்சா பிடிச்சி கடித்து இழுக்கிறா அஞ்சு ஆயாமாங்க அவளை இழு இழுக்கிறாங்க அப்படியே எனக்கு வந்து மயக்கமே போட்டு விழுந்துட்டேன் ஆனாலும் எனக்கு அந்த ஸ்கூலில் போயிட்டு மறுபடியும் வேலை செய்யணும்னு ரொம்ப ஆசை ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து சின்ன இன்சிடெண்ட் அந்த குழந்தைங்க நம்ம வரோன்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்ப்போட இந்த கலைக்காக இதில் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது இல்லை அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கலையை வச்சுட்டு நம்ம என்னென்ன செய்கிறோம் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு <laughs> நம்ம சிட்டியில் உட்காந்துக்கிட்ட கலையெல்லாம் செத்து போச்சு எவ்ரி திங் இஸ் அ டையிங் ஆர்ட் ஃபார்ம் கட்டை கொத்து இஸ் அ டையிங் ஆர்ட் ஃபார்ம் டையிங் ஆர்ட் ஃபார்ம்னு நம்ம ஒரு லைனில் முடிச்சிடுறோம் அந்த வாழ்க்கையே கட்டை கொத்து கலை அழிஞ்சு போச்சுன்னு ஒரே லைன் இட் இஸ் அ டையிங் ஆர்ட் ஃபார்ம் அம் லைக் அந்த வார்த்தை கேட்டாலே அப்படியே நானே கூத்திக்கிட்டு போயிடலாமான்னு இருக்கும் எனக்கு பிகாஸ் இப்போ நம்ம வந்து இட் சீசன் டைம் நீங்கள் வந்து கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து ஃபேமஸ் கம்பெனி இருக்காங்கன்னா 
ஒரு கம்பெனி ஒரு வருஷத்தில் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளில் இரநூறு ராத்திரி டூ ஹண்ட்ரட் நைட் ஃபுல் நைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போவும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஐ ஜஸ்ட் பாஸ் சிக்ஸ்டி டூ பர்ஃபார்மன்ஸ் லாஸ்ட் நைட் ஸோ இட்ஸ் நாட் டையிங் ஆர்ட் ஃபார்ம் லிட்ரலி இட்ஸ் லைக் ஃபுல் நைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நாட் அ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இட்ஸ் அ ஃபுல் நைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கோயிங் ஆன் So we can't say anything, it's a dying art form. We are saying it, we are saying it. How do we say it? We are going to go to the city of the city. We are going to go to the city of the city. We are going to go to the city of the city. We are going to go to the city of the city. We are going to go to the city of the city. We are going to go to the city of the city. We are going to go to the city of the city. We are going to go to the city of the city. We are going to go to the city of the city. We are going to go to the city of the city. நம்ம மனசோ மைண்டோ இடமே கொடுக்காது போகிறோம் பாப்பா அது நாற்பது நிமிஷம் பேசியாச்சு மறுபடியும் அவ்வளோ நேரம் பேசுறது அப்புறம் எப்படி எட்டு மணி நேரம் பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் நம்ம மேலே தப்பு கிடையாது ஆனால் அந்த எட்டு மணி நேரம் ஷோவை நீங்கள் அப்படியே சிட்டியில் கொண்டு வந்து செய்யணுன்றது என்னோடய விருப்பம் கிடையாது ஆனால் கட்டைக்கூத்த கலையில் மட்டும் இல்லைங்க எல்லா கலையிலையும் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது அந்த ஸ்பெஷல்ஸ் அந்த ஸ்பெஷலை நீங்கள் வந்து செத்து போச்சுன்னு சொல்லாமல் அட்லீஸ்ட் அதில் இருக்க டூல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதுலேருந்து எடுத்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னாலும் உங்கள் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா மூணாவது தலைமுறை நான் வந்து கட்டைக்கூத்து பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலே இட்ஸ் அ லைஃப் கட்டைக்கூத்துக்கு உசுறு இருக்குது ஏன்னா மூணாவது தலைமுறை சொல்கிறது அதுவே போகாதா நம்மளுக்கு எனக்கு பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா கட்டைக்கூத்து ஹெல்ப் மீ அ லாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஆறாவது படிக்கிற வரைக்கும் ஏபிசி கூட தெரியாது ஆனால் இப்போது ஓரளவுக்கு நான் வந்து வெளியூரெல்லாம் போகிறேன் வெளிநாடெல்லாம் போகிறேன் என்னோடய கம்யூனிகேஷன் நல்லா பண் பண்ணுறேன் நான் நிறைய எழுதுகிறேன் இங்கிலீஷில் எழுதுகிறேன் தமிழில் நல்லா பேசுகிறேன் படிக்கிறேன்னா காரணம் கூத்து கூத்தில் பெரிய பெரிய கேரக்டர் எடுக்கணும்னா நிறைய ஸ்கிரிப்ட் படிக்கணும் பழைய பாட்டெல்லாம் பாடணும் அதெல்லாம் எழுது எழுதி வச்சுருப்பாங்க நிறைய கேட்டு பா மனப்பாடம் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி நிறைய பேருக்கு இருக்குது எனக்கும் அந்த கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணுறது தான் ஆனால் முக்கால் பாகம் நம்ம வந்து படிக்கணும் ஒரு மகாபாரத கதை படிக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு திரௌபதி கேரக்டர் எடுக்கணும்னா அதில் வந்து ஒரு பாட்டே இருபது லைன் முப்பது லைன் இருக்கும் மனப்பாடம் பண்ணணும் ஸோ அந்த அது மேலே இருக்கிற ஆசையால் கலை மேலே இருக்கிற ஆசையால் இந்த படிப்பை நான் கூடவே படிச்சுக்கிட்டே வரேன் ஒரு விதத்தில் எனக்கு படிப்பு இந்த கலை தான் எனக்கு இந்த படிப்பு கொடுத்துருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் டெடெக்ஸில் நின்று பேசுகிறேன் அதுக்கு காரணம் என்னோடய தைரியம் நான் வந்து யா எந்த பொண்ணுங்களுமே வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒருத்தர் கண்ணை பார்த்து பேசவே மாட்டாங்க ஆனால் கூத்தில் எதிர் கேரக்டர் வந்து நீங்கள் கண்ணை பார்த்து தான் பேசணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு உசுறு இருக்கும் அந்த அந்த ஸ்டேஜில் நடக்கிற சீனுக்கு ஒரு உசுறு இருக்கும் ஒரு கட்டை வேஷம் நிற்கிறேன்னா தைரியமாக கண்ணை திறந்து ஓப்பன் பண்ணி பாடி பெருசாக பண்ணணும் நீ இப்படி இருந்தால் கூட ஸ்டேஜில் நிற்கிற சமயத்தில் நல்ல தைரியமாக நிற்கணும் அந்த தைரியம் அந்த கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு இந்த மாதிரி படிக்கணும் வேறு விஷயங்களை ட்ரை பார்க்கணும் முயற்சி பண்ணணுன்ற கான்ஃபிடென்ட் தைரியம் எல்லாமே எனக்கு இந்த கலை மூலயமா தான் வந்தது அதனால தான் எனக்கு திலகவதி பழனினா கட்டை கூத்து அப்படின்னு உடனே பக்கத்தில் வந்துடும் அந்தளவுக்கு நான் வந்திருக்கேன்னா எனக்கு என் கலை தான் கொடுத்துச்சு வந்திருக்குன்னா ஈஸி கிடையாது எல்லாருக்கும் நிறையா கஷ்டங்கள் வந்திருக்கும் சாதாரண ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து நம்ம வளர்க்குற பொண்ணுங்க வந்து என்ன தெரியுமா அவங்களோட அச்சீஃப் பிறந்தியா பெரிய பொண்ணானியா கல்யாணம் பண்ணியா புள்ளக்குட்டி பார்த்தியா பேரமெத்தியா ஃபினிஷ் பொண்ணுன்னா அதுதான் கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா கல்யாணம் பண்ண மாதிரி இருக்க நீ பொண்ணா நீ அப்படி கேட்பாங்க கல்யாணம் பண்ணால் தான் நீ பொண்ணுனே கிராமத்தில் ஒத்துப்பாங்க ஸோ அவ்வளோ டென்ஷன் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா என் மேலே நம்பிக்கை வச்சாலும் என்னை சுற்றி இருக்கிற அந்த நாலு பேர் நாலு பேரும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க சத்தியமாக இவ்வளோ வயசாச்சு இன்னும் நாலு பேர் யாருன்னு என் கண்ணில் காட்டல நாலு பேர் எதுனா சொல்லுவாங்கம்மா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நாலு பேர் எதுனா சொல் அம்மா நாலு பேர் யார் என் கண்ணு முன்னாடி காட்டு நான் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இன்னமும் காட்டல எங்கள் அப்பா அம்மா நாலு பேர் நாலு பேர் சொல்லி நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை அப்படியே நாசம் பண்ணிவிடுவாங்க ஆனால் எனக்கு அவ்வளோ பே பேரியர்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்தது நீ கல்யாணம் பண்ணணும் ஸ்டேஜ் மேலே யாருனா எல்லாம் நீச்சமாக நினைப்பாங்க உனக்கு மாப்பிள்ளையே கிடைக்காது நீ வந்து வேற வேலை செய்கிற சொல்லிட்டு உன்னை முத்திரை குத்திருவாங்க ஊரில் சேர்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ப்ரெஷர் மேலே ப்ரெஷர் இவ்வளோ வயசாச்சு இப்போவும் என் என்டையர ஃபேமிலி உட்காந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் உட்காந்து
ஸ்கூலுக்கு வருவேன் என் தாத்தா பாட்டி தாத்தா பாட்டின்னா என்னோடய குரு மிஸ்டர் பி ராஜகோபால் அவங்க அண்ணா பாட்டியும் தான் கூப்பிடுவேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை எடுத்துனு போய் என் வீட்டில் சொல்லுவேன் எங்கள் அப்பா ஒன்று சொல்லுவார் எடுத்துன்னு வந்து ஸ்கூலில் சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு அந்தளவுக்கு அந் அந்த சமயத்தில் கெப்பாசிட்டி கிடையாது அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கடைசியாக ஒன்றே ஒன்று சொன்னேன் எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டே பா நாலு பேர் விட்டுருப்பா நீ என்ன நினைக்கிற என்ன பற்றி நான் வந்து தப்பான பொண்ணு ஆகணும் ஸ்டேஜ் மேலே சொல்லுங்க அப்படி கேட்டேன் இல்லைம்மா நாலு பேர் அதை விட அப்பா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு சமயத்தில் எங்கள் அம்மா கண் எங்கள் அம்மா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா எங்கள் அப்பா எடக்கா நிற்பார் எங்கள் அப்பா சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா எங்கள் அம்மா எடக்கா நிற்பாங்க நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு ரெண்டு பேரையும் கொண்டு வரதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட நான் அழுதுருக்கேன் நிறைய நாள் சாப்பிடாமல் அப்படியே சொருணி சொல்லி பார்த்துப்பேன் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் ஏன் தெரியுமா என் கூட படித்த ரெண்டு பொண்ணுங்க கல்யாணம் பண்ணி இன்னைக்கு வீட்டில் வெறும் குழந்தையோட உக்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சலும் பழனும் பற்றிக்கல அந்த சமயத்தில் என் குருவுக்கு ரொம்ப டிசப்பாயிண்டட் ஆகிடுச்சு ஒரு நல்ல கலைஞர்களை உருவாக்கி அவங்க ஜஸ்ட்டு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குழந்த பற்றுக்கிற மிஷினாக மட்டும் இருக்காங்களே ஏன் இந்த கட்டைக்கூத்து கலைக்கு யாருமே வரல அப்படின்னு அவர் ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடாக இருந்தார் அப்போ தான் எனக்கு வந்து அந்த சான்ஸ் கிடச்சிது வை நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு கலாக வரக்கூடாது அப்படின்னு ஏன் நம்ம முயற்சி பண்ணக்கூடாது அவங்க ரெண்டு பேரும் நின்ன பிறகு தான் எனக்கு தோணுச்சு என்னோடய குரு டிசப்பாயிண்டட் ஆன பிறகு தான் எனக்கு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து என் மேலே நம்பிக்கை இருந்தால் சொல்லுங்கன்னப்போ சரி உன் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறேன் அந்த ஒரே ஒரு நம்பிக்கையாக தான் நான் வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் செய்கிறேன் தைரியமாக நான் வந்திருக்கேன் அதே சமயம் எனக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் வந்து விடலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல ஒன்றே ஒன்று அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க போனாங்க எனக்கு வந்து நீ ஃபஸ்ட்டு கேர்ளாக வரணும்னு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது விடலை எப்படியாச்சு அது பாஸோ ஃபெயிலோ ஐ டோன்ட் மைண்ட் சும்மா ட்ரை பாப்பா அப்படின்னு தான் ட்ரை பார்த்தேன் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரைட் ஆர் ராங்கோ ஜஸ்ட் ட்ரை இட் தென் யூ வில் அச்சீவ் சம்திங் அந்த சம்திங் எதானா இருக்கட்டும் பரவாயில்ல அதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலையே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் நமக்கு எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் நோ சொல்லாமல் அதை முயற்சி பண்ணால் நம்மளும் நாளைக்கு யாராவது நம்மளை பற்றி பேசுகிற மாதிரி நிற்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச்